Wir haben jetzt 3 Uhr in der Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es ist ziemlich stimmig draußen. Und das ganze Zelt wackelt. Also bin ich auch wach. Hallo Zuri. Hallo Zuri. Hallo. Guten Morgen. Es hat zum allerersten Mal seit dem Gefühl langer Zeit nachts nicht geregnet. Das heißt, das Zelt ist trocken. Ähm, wir haben auch ein bisschen blauen Himmel. Es ist nur richtig, richtig windig und dadurch richtig kalt. Man sieht es auch beim Zelt, wie das richtig wackelt. Ähm, das müssen wir jetzt noch abbauen und dann geht es weiter. Es ist tatsächlich nicht so einfach, bei Wind ein Zelt abzubauen. Neuer Tag beginnt! Staffin angekommen und hier, also wenn, dann gibt es hier ein Restaurant, wo wir vielleicht Kaffee trinken können und wenn nicht, dann müssen wir bis zum nach Portree fahren. Hier soll es auch einen Supermarkt geben. Vielleicht dieser hier. Gucken, ob der schon auf hat. Oh, ich glaube, das sieht gut aus. Cool. Oh, wir haben fast kein Essen mehr. Ich ein bisschen was eingekauft. Und zwar dieses Mal habe ich darauf geachtet, dass man die einfach abziehen kann. Ich kann hier drin laden, weil es hat leider noch nichts auf. Da werde ich jetzt hier mal eine halbe Stunde laden, weil Portree sind nochmal 18 Mal. Ich habe jetzt was Vegetarisches, äh, Warmes zu essen äh, hier gekauft. Äh, was schon mal ziemlich gut ist, was schon krass ist. Es ist auf dieser Reise wirklich super schwer, irgendeinen Café zu finden, wo ich mich mal aufwärmen kann. Weil die ja irgendwie alle zu sind. Das ist schon wirklich ein Problem hier in der Corona-Zeit. Weil es einfach echt kalt ist und man ständig irgendwo draußen sitzen muss, weil die Cafés entweder zu oder voll sind. Naja. Und die Toiletten sind halt oft auch zu, das auch ein bisschen blöd. So wie es charming. Einfach wieder alle. Eigentlich sind Hunde in dem Geschäft verboten, aber die kriegt jetzt ein bis nach dem anderen. <lacht> da bist du ja wieder. Hallo. Durch Zufall bin ich dann am 55 Meter hohen Mealt-Wasserfall vorbeigekommen. Was den Wasserfall so besonders macht, ist, dass er einer der wenigen Wasserfälle ist, die direkt ins Meer fallen. Ich habe jetzt hier am Wasserfall gerade Edward getroffen. Er ist von London hier hochgeradelt. Richtig cool. Der fährt noch bis nach Inverness und dann nimmt er den Zug zurück. Der ist wie so ungefähr gleichzeitig losgeradelt. Hier am Strand wurden 2020 auch die Fußabdrücke von einer Dinosaurierfamilie gefunden. Die Fußabdrücke sind bis zu 50 cm groß und gehören damit zu den größten gefundenen Fußabdrücken in Schottland. Ich habe tatsächlich ein bisschen Rückenwind. Der Berg war noch nie so leicht.
Es ist wirklich total anderes Wetter. Wenn wir nach links gucken, scheint die Sonne, das Meer ist blau. Wo ich bin, regnet es. Und wenn man weiter nach rechts guckt, ist alles vernebelt. Gleich oben. Wir nutzen immer die Pfützen. Hier gibt es ja jede Menge, um zu trinken zu lassen. Nach jedem Berg. Da, jetzt geht runter. Da laufen Leute den Berg hoch. Old Man of Store, was auch immer das bedeutet. Wahnsinn, guck euch das an, was hier los ist. Oh, oh, oh. Das muss ja wirklich ein Highlight sein. Da ich nie Reiseführer lese und mich immer von der Landschaft überraschen lasse, wusste ich natürlich nicht, dass ich gerade am berühmtesten Wanderweg der Insel Sky vorbeigekommen bin. The Old Man of Store oder der alte Mann ist eine riesige Felsnadel, die durch einen massiven Erdrutsch geschaffen wurde und dabei eine der meist fotografiertsten Landschaften hinterließ. Tree, größte Stadt der Insel. Und Sky. Fahren wir runter zum Hafen. Du bist ein kleiner Fancy Storm, Ja, sure. <lacht> Hotel, wo wir am ersten Tag in Sky Pommes gegessen haben. Bei der Brücke. Anstrengend. Ich liebe Berge. Es war echt anstrengend hochzufahren, aber die sind einfach so schön. Wir sind oben! Und Komoot möchte, dass ich jetzt diese Wiese hier runterfahre. 
der gleiche, den gleichen Weg wie das letzte Mal. Da. Aber das machen wir nicht. Da werden wir erstmal Abendessen und Akku laden. Wir werden mal gucken, ob wir noch weiterfahren oder wie wir das machen. Also das ist krass. Ich habe noch nie so krasse Fahrer gesehen wie hier. Die überholen an den unmöglichsten Stellen. Gerade eben hat schon wieder jemand aus dem Gegenverkehr musste voll abbremsen. Also es sind heute, würde ich sagen, wirklich zehn sehr knapp Überholmanöver gewesen. Also das ist schon nicht mehr normal hier. Das ist Kamikaze fast. Und die überholen auch sehr, sehr eng. Also die allerwenigsten gehen auf die Gegenspur. Den haben wir gerade verpasst. Der war auch um Haaresbreite im anderen Auto drin. Da denkt man, da überholt einer und man denkt sich schon, boah, das ist super knapp und dann kommt noch einer hinterher. Das war doch mal ein gutes Beispiel. Danach ist alles frei. Man fragt sich, warum die das da unbedingt vorher noch machen müssen. Es sind noch zwei Kilometer bis Broadford. Ich hoffe, dass da der, das Pizza-Restaurant auf hat und dass es das auch Platz hat. Ich bin irgendwie gerade schon kaputt. Das war schon ganz schön anstrengend. Und äh, ich hätte auch auf jeden Fall Lust auf eine Pizza. Gucken, ob ich wieder draußen sitzen muss. Warum deine hungrige Zuri? Meine Pizza ist da. Sogar mit veganem Käse. Das gibt es ja hier echt selten. Gerade als ich weiterfahren wollte, habe ich Eddie wieder getroffen, den Radfahrer aus London, den wir bei den Wasserfällen gesehen hatten. Und wir kämpfen jetzt zusammen, weil sein Urmschauer-Mensch abgesagt hat. Unser Ziel war es, direkt hinter der Ortschaft einen Schlafplatz zu finden. Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht. In Schottland ist es oft schwer, einen Schlafplatz zu finden, weil ganz, ganz viel einfach eingezäunt ist. Hatte ich ja schon öfter das Problem. Jetzt sind wir schon in die Seitenstraße reingefahren, aber gar nicht. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch mal was finden. Aber in drei Kilometern ist die Skybrücke. Sind wir auf einer Insel runter, wir versuchen hier noch auf der Insel was zu finden. Guten Morgen. In meinem Schlafplatz ist so eine alten Straße gefunden. Hier neben der normalen Straße, so drei Kilometer vor die Brücke ist. Und ich habe ohne Zelt geschlafen, weil es sollte nicht regnen. Natürlich hat es geregnet. Aber es ist nicht so schlimm gewesen, weil ich meinen Biwaksack hatte. Und sorry, habe ich diesmal ihren, ihren Trailer aufgemacht. Das heißt, sie hat in ihrem Trailer geschlafen. Das einzige krass dann einfach um die Mitsche ist. Das ist nachts kein Problem, weil ich so ein Mückennetz habe. Eddie wollte ausschlafen und so überließen wir es dem Zufall, ob wir uns wiederfinden. Aber wenn man aufsteht, wird man direkt aufgefressen. Hallo Suri, guten Morgen, guten Morgen. Der war aber ganz nicht gebracht. Zwei Meter. Wir sind jetzt kurz vor der Brücke. Ich bin froh, dass es heute nicht so windig wird. Ich glaube, es hätte ganz schön unangenehm werden können. Fantastische Aussicht. Ein Zwischeninsel. Das ist die letzte Brücke und dann sind wir auf dem Festland. Es wirkt, als ob alles noch schläft. Also in diesem Hotel. Zuri muss leider draußen warten, aber so kann ich zumindest ein bisschen meinen Akku aufladen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Castle Dun Donnen. Soll das meist fotografierte Schloss in ganz Großbritannien sein. Schon gespannt, wie das aussieht. Noch drei Kilometer. Aha. Voll krass. Jetzt hat der Typ in diesem weißen Ding gesagt, ich soll da weggehen vor seiner Tür, weil er von seinem Fahrersitz ein, Auto, ein Foto machen will und ich im Weg war. Ich musste ich wegfahren, damit er nicht aussteigen muss, um ein Foto zu machen. Unglaublich. Das Schloss wurde als Drehort einiger bekannter Filme genutzt, wie James Bond, Die Welt ist nicht genug, Highlander oder Loch Ness, nur einige zu nennen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da hinten wohnt Lauren. Da. Der hat mich eingeladen. Aber ich müsste eine Detour von 30 Kilometern machen in eine Richtung. Und die sind auch erst heute Nacht zurück. Das heißt, ich müsste ein bisschen Zeit verbrauchen. Dann wäre ich ja morgen auch dort. Und morgen ist immer wieder ein trockener Tag, bevor es regnet. Und deshalb finde ich es eigentlich besser, den trockenen Tag oder die beiden trockenen Tage jetzt zu nutzen und noch mal ein bisschen Fahrrad zu fahren. Und sonst schaffe ich auch meine ganze Runde nicht. Bevor es für uns beide weiterging, wurde ich noch von einem sehr netten englischen Pärchen auf einen Kaffee eingeladen und Zuri bekam einen schmackhaften Knochen. Da sind die beiden. Die besteigen auch alle Monroes. 282 und die haben die Hälfte schon. Ich glaube, es sind alle Berge über 
3000 feet, das heißt 1000 Meter, glaube ich. Gerade als wir uns Richtung Berge machen wollten, haben wir Eddie wieder getroffen. Hi! No, 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 no problem. I had good company over there, just having a coffee. Yes, over here. Yeah, yeah, yeah. With two camper. Uh, they're German, right? No, no, no. They're English. Oh. oh. They're two people from with two, three dogs. Okay. Yeah, if you want, you go first. I'm going to just take some pictures here. Ah, okay. Uh, yeah, yeah, I yeah. Just arrived, like five minutes. Oh, uh, okay. Yeah, I mean, you will surely uh, catch me up. hoch. Sorry, musste aussteigen. Wieder ein dieser regenfreien Tage, an denen es regnet. Ich habe jetzt noch keine Regensachen an. Ich hoffe, dass es nur ein leichter Regen ist und der gleich wieder aufhört. Wenn stärker wird es, dann müssen wir uns doch wieder umziehen. Aber wir fahren halt den Berg hoch und dann sind Regensachen immer super schwitzig. Von daher versuche ich das schon zu vermeiden. Wir haben noch ein kleines Stückchen, sind wir oben. Und dann haben wir eine längere Abfahrt. Dann könnte es sich schon rentieren, Regensachen anzuziehen. Wie schön das aussieht. Es also macht aber auch wirklich alles die Heide. Es wird alles so richtig schön lila. Wahnsinn. Na ja, fahren wir mal weiter. Das Wetter, was man in Schottland eigentlich haben kann, ist Regen und kein Wind. Weil dann kommen die Mitches in Scharen, sobald man anhält. Das ist echt keine Freude. So, ich glaube, wir haben jetzt den Berg. Es geht runter an der anderen Seite. Das heißt, Turi kann rein. Ich will ganz schnell machen. Ein Mitches einen nicht auffressen. Eine Koma und Nebenstraße kommen. Aber ich bleibe auf der Hauptstraße, weil das ist mir hier zu gefährlich. Bei Koma weiß man ja nie, was für eine Straße das ist. Und das geht hier nur bergunter. Da bleibe ich einfach auf der Straße. Das ist echt schade, dass man sich da bei Koma nicht drauf verlassen kann. Mittagspause. Ich habe hier nämlich. Potato Scones. Scones ist ein sehr englisches Ding. Gucken, ob es zurück schmeckt. Die eigentlich macht die Kartoffeln. Seht ihr das? Das ist lustig. Da steht Strom Ferry und dann in Klammern No Ferry. Also das ist kein Hafen, wo eine Fähre abfährt. Lustig. Ganz schön Ausblick. Na, dann fahren wir jetzt wieder runter. Wow, was für ein Ausblick. Das Kant ist überholt beim Löwen von drei Autos. Das letzte kam so knapp, dass ich wirklich ganz an den Rand musste, wo die ganze Straße aufgeschippert ist, so wie hier. Äh, weil der halt auf meiner Spur schon überholt hat, weil der Gegenverkehr schon fast da war. Also das ist unglaublich hier. Man muss eigentlich nur drauf warten. So alle zehn Minuten gibt es einen Idioten. musste ich schieben. Ich muss irgendwie Zuri rauslassen. Ich weiß noch nicht wo. Das ist krass, mit welcher Geschwindigkeit die Motoren da hier einem, einem vorbei rasen. Die bremsen kein bisschen ab. Der war gerade eben echt langsam. Oh Gott, jetzt merkt man das schon. Geschafft. Ich weiß nicht, ob das auch nur annähernd der ahnen kann, wie viel 14 Prozent sind. Oh mein Gott. Das war heftig. Oh, meine Beine sind ganz wackelig. Der Ausblick lohnt sich. Jetzt 14 Prozent runter. Wir machen mal wieder Pause, um den Akku aufzuladen, weil hier muss man ja nehmen, was man kriegen kann. Das ist mir draußen. Ich habe einen Saft bestellt, weil ich bekommen habe, ist ein orangen Softdrink. Da, das weiß man nämlich auch hier nie so richtig. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier laden kann. Ich habe jetzt auf Eddie gewartet, der ist jetzt auch gekommen. Wir fahren jetzt noch ein Stück zusammen. Und was ich tatsächlich erstaunlich fand, dass das allererste Café, was mir äh, fürs Laden 1 Euro, 1 Pfund 50 berechnet hat, hat mir so nicht mal gesagt. Eddie wollte jetzt auch sein Handy laden und dann hat, hat sie, eine andere Frau ihm gesagt, dass es mit Laden 1 Euro 1 Pfund 50 mehr kostet. Und mir haben sie es einfach abgeknöpft. Fand ich schon, schon irgendwie nicht so geil, dass sie das einfach aufgeschlagen haben, ohne mir zu erzählen.
Eddie ist gerade den Spa. Der sollte eigentlich nur zu haben, jetzt hat er noch auf. Jetzt haben wir echt Glück gehabt, noch ein bisschen was zu essen zu holen. Und dann geht es den nächsten Berg hoch. Sorry, langsam. Eddie hat keine Unterstützung. Aber er fährt sehr viel schneller als ich. Er hat hoffentlich auch wahrscheinlich nicht so viel Gepäck dabei. Erst an einem steilen Berg macht sich der Unterschied zum E-Bike bemerkbar. Denn wo ich noch fahren kann, muss Eddie schon schieben. Kleine Trinkpause, hey Zuri. send it to my mom if that's okay. Yeah. <laughs> she she loves she takes the dog on the boats, but never of course she's not a big cyclist, so Apple Cross, das ist die höchste Ansteige in ganz Großbritannien. Ich glaube, es geht 400 Meter hoch. Da machen das ganz ganz viele Radfahrer, aber wir machen das nicht. Wir sind genug bergauf gefahren. Das sollte sich als eine goldrichtige Entscheidung herausstellen, denn die Straße war menschenleer und wunderschön, ein echter Geheimtipp. mit den Mitches gerade, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die fliegen einem ständig ins Auge. Ich musste irgendwie so fahren, dass ich so ein bisschen die Straße sehe, aber dass der Helm die Mitschwärme abschirmt. Ich habe auch eine Sonnenbrille, aber ich glaube, das wird zu dunkel. Oder mein Mückennetz, aber da sehe ich auch nicht so viel drin. Und der, wir sind aber gleich an der Küste und ich hoffe, dass da mehr Wind weht und die Mitches nicht so lästig sind. Wunderschön.
Der Ausblick begeisterte uns so enorm, dass wir entschieden, hier unser Nachtlager aufzuschlagen. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt diese wunderschöne Aussicht. Aber wir müssen im Zelt kochen und im Zelt essen, weil es einfach von Mitches übersät ist. Das ist richtig krass draußen. Was es bei mir heute zu Abendessen gibt, eine eher merkwürdige Kombination. Aber ich hatte total Lust auf Bohnen. Dann habe ich mir diese Asianudeln geholt. Oh, das dampft alles ein bisschen. Und dann habe ich noch ein bisschen Hirse reingemacht, dass mich ein bisschen satter macht. In der nächsten Folge geht es spannend weiter. Unter anderem, wir treffen Will und Charlotte, die mir noch aus der Patsche helfen sollten. Wir fahren entlang der NC500, der schönsten Küstenstraße Schottlands. Es wird so einsam, dass die Möglichkeiten zum Akkuladen ausbleiben. Und Eddies und meine Wege trennen sich leider wieder. Bis zum nächsten Video.